Eco Magic Power. Es un coadyuvante con complejo trisiliconado oleoso, puntualmente formulado para favorecer la permanencia y absorción de los herbicidas aplicados. El complejo trisiliconado oleoso es específico para el uso con herbicidas graminicidas, desarrollado con alcohol graso etoxilado de máxima biodegradabilidad. Reemplaza el 100% de aceites de uso agrícola, ya que modifica el balance lipofílico e hidrofílico de la superficie de las hojas, facilitando la penetración de la gota. Además, su formulación cuenta con agentes neutralizantes de cationes y agentes antiespumantes. Sus principales beneficios. Última tecnología en complejo trisiliconado oleoso. Bajas dosis de usos, lo que favorece el traslado y logística. Reemplazo del 100% en el uso de aceites. Máxima penetración de gota en la hoja. Mejor relación costo-beneficio y máxima protección del medio ambiente. Agros, acompañando el crecimiento del campo, juntos siempre. Eh, aquí estamos con el licenciado Gustavo Corradini. Un gusto, Gustavo, tenerte con nosotros. Es muy importante eh, tu presencia, tu, todo tu, tu potencial, todo lo que tenés para contarnos porque considero que, que la venta es un punto muy importante en el rubro, ¿no? Primero, bueno, presentarte, a ver. buen día, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, primero, un gusto este, estar en una empresa tan importante, tan destacada en sus instalaciones, su gente, eh, un, un agradecimiento especial a todo el, el equipo técnico, porque la verdad que lograr esto de estar conectados, de esta manera, siempre uno estaba acostumbrado a la, a la trinchera, ¿no? A, la, a estar uh -huh. de manera presencial. Quizás noten que me muevo un poco aunque esté sentado, pero es un poco la costumbre de trabajar. Trabajar siempre, eh, ya sé, se, se va a develar la edad, ¿no? Pero este, ya hace más de 30 años que tengo la, la suerte de conocer permanentemente equipos comerciales eh, y particularmente en lo que hace al agro, eh, es como que siempre ha sido un lindo desafío, eh, además de haber trabajado para distintas empresas puntualmente, con distintos productos, me tocó ser parte de, del equipo que armamos un material para el Colegio de Ingenieros. Y entonces ahí, en el armado de ese material, este, me tocó compartir la visión que tienen lo, lo, los ingenieros, los técnicos, sobre los productos. Y esto es lo lindo, por eso tomo un poco lo que recién este, decían José, Walter, a la hora de presentar un producto, es como, yo sentía que para ellos es como, como un hijo, ¿sí? es como, como cuando lanzan un, un producto, lo, lo tratan como un hijo, es como sienten esa cosa tan, eh, tan pasional, yo creo en todos los rubros, pero particularmente deteniéndome en, en estos trabajos que me ha tocado hacer. Y, ¿Y cuál es el aporte que uno puede hacer en esto de, de la comercialización, o haberse especializado en la comercialización? Justamente es como, como quizás jugando con este ejemplo del hijo, cómo hacemos que ese hijo, este, que uno lo quiere tanto, eh, sea así, eh, recibido por los, por los clientes. ¿sí? Es como, porque nosotros cuando hablamos de nuestros hijos, somos como fanáticos de nuestros hijos. Entonces, y todo lo que hace nuestro hijo es único, es, es, es especial, pero el resto de la gente lo ve como una persona más. Entonces, con los Exacto. productos a veces pasa esto, nos enamoramos del producto, nos enamoramos de, de, del servicio que prestemos, nos enamoramos, y a veces en ese enamoramiento somos muy rigurosamente técnicos. Bien. Y entonces, quien nos tiene que interpretar, que es el cliente, quizás no tenga la suficiente información, la suficiente este, capacidad, además de todos los factores que vamos a ir viendo a lo largo de, de, de esta charla que me han permitido este, compartir con ustedes. Entonces, en cierta manera, 
lo que uno aporta es tratar de brindar herramientas muy concretas, muy directas, que permitan que ese, ese conocimiento, ese bagaje técnico indiscutible que tienen y que, y que forma parte de su, de su preparación, lo puedan transmitir de, de la mejor manera y en eso lograr que el cliente, a su vez, este, por supuesto, si lo interpreta de la mejor manera y lo considera este, con todos esos beneficios, lógicamente va a ser bien, mucho más bien. sencillo. Bueno, si, había, había una definición, eh, porque la comercialización ha ido permanentemente generando herramientas innovadoras. Y quizás en los últimos años, sobre todo en nuestro país, la herramienta más innovadora tiene que ver con el marketing, en el sentido amplio de la palabra marketing. Y lo digo totalmente, sin la traducción neta de mercadeo, que no se trata de mercadear nada, es marketing. Y marketing es todas las actividades que nosotros podamos hacer para facilitar la acción comercial del que le toca gestionar la parte comercial claro, al vendedor. Claro. En este caso, un vendedor técnico que siempre tiene este, más rigor en ese aspecto y, consecuentemente, mientras más apoyo reciba de todo lo que brinda el marketing, esencialmente y puntualmente todo lo que se trabaja a modo de presentación, a modo de logística, a modo de comunicación, entonces eso va a, lógicamente, favorecer la actividad. No es lo mismo llegar con una marca desconocida, con un producto desconocido, con un material poco, poco elegante, a llegar con todo esto corregido y más. Entre todo lo que dijiste importante... Obviamente no quiero preguntarte nada porque no quiero adelantar el contenido hermoso que tenés para, para dar. De todas formas, decirte que me llama mucho la atención. Hoy hay muchísimos cursos de ventas, pero venta en general. Y lo que más me entusiasmó, y te lo dije en off, es que lo tuyo es eh, abocado y direccionado a la sí, sí, sí. Eso es importantísimo. No voy a demorarte más. Yo quisiera que arranque porque la verdad que el contenido que tenés es muy, muy, muy lindo, muy importante. Nos hace falta a todos, siempre. Así que, bueno, yo voy a anunciar directamente que vamos a empezar. Va a ser un, un módulo, tres módulos, digamos, en tres bloques. Uh -huh. Y bueno, y después vendrán, por supuesto, las preguntas que vayan surgiendo de toda la gente que te está escuchando, en donde le dan una importancia. Y te lo vuelvo a decir, es muy, muy, muy importante el módulo de ventas en, 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 la, en la formación, porque es un tema, un tema complicado, como vos lo decías. Vale. Bueno, eh, pasamos... Si quieres arrancar, Gustavo, vamos. Cuando, cuando diga. Bueno, eh, preferentemente me dirijo. Perfecto. Bueno, eh, me gusta arrancar en, siempre haciendo una pregunta que es la que habitualmente este, nos plantean a aquellos que trabajamos en el mundo comercial. ¿Qué es vender? ¿Qué es vender? Eh, en cierta manera. La primera figura que nos aparece tiene que ver con lo, con lo técnico del evento, con lo esencialmente eh, el intercambio. Podría definirlo en base al, al código de comercio, ¿eh? un intercambio de bienes a cambio de un valor determinado. Pero nosotros justamente lo que, lo que buscamos es apuntar a la esencia de esto y que tiene que ver con lo que cada uno de nosotros puede dar toca transitar el ejercicio diario y cotidiano de hacer esta acción, eh, somos vendedores. Y a mí me gusta detenerme en esta palabra porque a veces la, la palabra vendedor suena como eh, charlatán, eh, estafador, eh, eh, ¿qué, me va, qué, me, ¿qué me va a encajar? Bueno, todo ese tipo, ese, tema, ese tipo de terminología que durante estos más de 30 años que decía que llevo en, en la formación de equipos comerciales, siempre me ha gustado militar en el espacio de la defensa absoluta de esto como profesión. Porque un vendedor es el responsable de conducir un proceso de comunicación. Entonces, si, si una persona comprende la, la esencia de esto, 
claramente se da cuenta que esto es una profesión, no es, eh, no es para charlatán, digamos, el espacio para todo lo que decíamos al principio, charlatán, mentiroso, estafador y todas las, las cosas que por ahí se asocian, es de muy corto plazo, es de lo que llamamos el vivo de corto plazo. La persona que este, se dedica a la comercialización siempre trabaja en el largo plazo, porque es su capital. El máximo capital que tiene un vendedor es uno mismo, porque es un profesional, como cualquier otra profesión, como cualquier otra profesión. Cuando ligamos una capacidad técnica, como el caso de, eh, recién veíamos a José, a Walter, este, con sus conocimientos, y a su vez ellos mismos incorporan las herramientas este, comerciales, bueno, evidentemente se logra el máximo valor que uno puede tener para trabajar en un rubro tan específico como es este, el mundo, en este caso, de Agos. Entonces, si decimos que es un conductor, un profesional que conduce un proceso de comunicación, ¿cuál es su finalidad? La finalidad es que la persona, el, el potencial cliente, este, adquiere un producto eh, para que no tenga resultado, para que le vaya mal, para que este, no, yo me saque, que cumpla mi objetivo y, a, y, y si no le, no le sirve el producto, no me interesa el, el, lo que le pasa con el cliente. No, de ninguna manera. La actividad que hacemos como comerciales es apuntalar o colaborar con la decisión de compra. Y saber que esa decisión de compra es el primer paso para la siguiente compra y para el proceso que ya vamos a ver este, puntualmente, que tiene que ver con la fidelización. Nada más económico para una empresa que un cliente fidelizado. ¿En qué? En que si una, un cliente está fidelizado, la recompra exige mucho menor inversión en todo lo que decíamos inicialmente respecto de este, comunicación, publicidad, a conocimiento de producto, posicionamiento de marca, desarrollo, etc. Entonces un cliente fidelizado nos compra simplemente por ser nosotros mismos. Y eso economiza largamente el proceso. Por eso decimos, nuestra gestión, la gestión puntual del vendedor agros, tiene que tener un horizonte de profesionalismo y visión de fidelización de largo plazo. Y fíjense, cuando uno analiza de todos los rubros, no solamente eh, de los rubros técnicos, este, sino por ejemplo de rubros que eh, a veces no tienen la ventaja de tener el producto, el contenido, por ejemplo un servicio, un servicio digamos técnico, la venta de un servicio como podría ser este, la gente que está proveyendo el servicio técnico para... Para, para estar conectado con usted. Y sí, hay un montón de aparatos y de micrófonos y de cámaras, y de pero la venta esencialmente es el intangible de permitirnos estar en contacto en todo el país a través de eh, algo que sería impensable quizás este, uno, uno, no muchos años atrás. Quizás esto, esta situación tan... tan indeseable de la pandemia nos ha obligado a acostumbrarnos ya a tener una, una presencia, valga la redundancia, no presencial. Pero bueno, este equipo técnico eh, comercializa su servicio, que es un intang absoluto intangible. Lo único que podemos ver son todos sus productos, lo mismo que si subimos a un avión. Vamos a ver todas las plazas, pero lo que nosotros compramos es el viaje, el destino. Nos compramos el avión y todos los elementos que nos permiten tangibilizar ese servicio. Digo, cualquier tipo de venta tiene en su esencia el descubrir la dificultad base o, o, o la situación base o la esencia de lo que queremos comercializar. En el análisis de todos los vendedores y a lo largo de, de todo este tiempo que me lleva compartiendo con, con vendedores, es como rescatado algunas 
prácticas o algunos este, conceptos que son los que de alguna manera hacen que el vendedor sea exitoso. Lo primero que tenga motivos para verlo mejor. Creo que eh, en la primera charla que tuve con, con Marcos cuando estábamos este, pensando en esta, eh, justamente en este curso, eh, me marcaba el diferencial de esta empresa joven, de esta empresa con ganas de emprender, con ganas de hacer cosas innovadoras en el rubro, en un rubro que, ni hablar, ¿no? Es permanentemente este, es, es demandante de no solo de innovaciones, sino que es el generador motor tan potente de la, de la economía que lógicamente eh, está incorporando permanentemente tecnología, técnicas, eh, personas, eh, productos. En definitiva, la evolución, y aquellos que ya llevan años en, en el rubro, lo pueden con simplemente mirar un poquito el espejo retrovisor y, y, y hacerlo de a cinco años, eh, parados hoy, quizá no, no, no parezcan hasta cuando me toca ir a algunas empresas o a algunas explotaciones agropecuarias y veo eso, esas maquinarias trabajando y digo, estos son platos voladores, parecen ya, este, comparativamente con no muchos años atrás, donde todavía este, las técnicas eran más este, tradicionales. Entonces, es un rubro desafiante. ¿Por qué un vendedor o un, una, un comercial de este rubro no tendría esto, esta motivación propia para dar lo mejor. Eh, fíjense que esto está justificado en que si analizamos y hacemos la radiografía del comercial, vamos a encontrar el comercial exitoso, vamos a encontrar que un 20 como una suerte de... de como nos gusta a mí y a Marcos, el Fernet, un 20% nomás es el, el Fernet, ¿sí? El, el, la, la capacidad de influir en los demás. Pero un 80%, que sería la Coca-Cola, está en la capacidad de influenciarnos a nosotros mismos. Es decir, esa capacidad de vencer lo que yo le llamo el, el, el enano fascista, que nos dice... Uy, uh, esto no me va a salir, uy, uh, esto eh, hoy es muy difícil, uy, uh, eh, este cliente me va a volver a decir que no, uy, uh, este producto no me... En todos los equipos que me han tocado conducir, eh, les he pedido que por cada eh, sí, intenten no decirme por lo menos cinco o seis no. Es decir, me ha tocado trabajar con equipos que a cada respuesta que uno... Este, iba mejorando en cuanto, eh, no tenemos precio, mejoramos el precio, bueno ahora no tenemos eh, esto eh, mejoramos esto, eh, bueno ahora no tenemos eh, marca eh, mejoramos la marca, bueno ahora no tenemos transporte, o sea muchachos, le digo, por favor este, por cada cada sí, traten de no encontrarme este, cuatro o cinco no eh, para en definitiva, no eh, contradecirme con lo personal, sino contradecirse a uno mismo. En la negatividad propia, en la negatividad propia, es donde encontramos el principal obstáculo para ser vendedores con mejor potencial. Por ahí la palabra exitoso puede sonar eh, muy artificial. Vamos a lo, a lo puntual. Vender y lograr hacer de esto una profesión diaria, es donde yo radico la, la, la palabra éxito, no en una cuestión superflua o de, o de detalles publicitarios y, y, o, o televisivos. En definitiva, decimos, encontrar el motivo diario de sentirnos comercialmente importantes dentro de la organización en la que me toca trabajar. Y eso, cuando uno encuentra ese, ese eco propio, les aseguro que tiene un paso muy importante dado 
porque si uno no se compra a sí mismo, difícilmente pueda este, comercializar lo que tiene a cargo, lo que tiene para vender, sea un producto, sea un servicio, eh, sea uno mismo, como profesionales, nos toca permanentemente, si tenemos que hacer una entrevista y alguien nos tiene que contratar, estamos haciendo una acción eh, comercial sobre nosotros mismos. Entonces, constantemente, la venta es una relación constante. Se vamos a dar otros ejemplos para que veamos lo cotidiano y todo el tiempo que estamos, este, que pasamos vendiendo aún sin darnos cuenta. Por eso es interesante este, este primer esquema. Lo segundo, este, ya es más concreto y es lo que quizás desde esta, desde esta charla uno puede dar el, el, el puntapié inicial, digamos. Porque esto es un una manera o la mejor manera que yo he descubierto de, de crecer en esto es todos los días entender que siempre se puede aprender algo, siempre de todas las personas que nos, que nos rodean, que nos tienen este, no necesariamente que sean vendedores sino que si uno está atento y aprende a ver un poquito más allá de lo que tiene adelante eh, puede aprender hasta de las personas más indirectamente relacionadas con, con la gestión comercial. Porque, de hecho, en un rubro tan técnico como es la venta de productos eh, como la que tiene Agros, coadyuvantes, que trato de aprenderme las palabras, ¿eh? no, son tan sencillos, ¿eh? eh, los foliares. Eh, los nutrientes foliares, es decir, toda esta gama de productos que encima es absolutamente específica, que no es la compra tradicional y el idioma que quizás maneja habitualmente el productor, bueno, con más razón uno puede aprender a veces, por ejemplo, de un administrativo que quizás está haciendo una tarea rutinaria de acomodar determinadas facturas, determinados reditos, y en ese proceso de ver esa, esa gestión aparentemente tan fuera de la venta, podemos detectar quizás mejor información de un cliente potencial, quizás podemos tener un, una, una visión desde cómo lo ve el administrativo, quizás podemos enterarnos, recuerdo en una empresa del rubro, que tenían eh, armado el famoso ABC de clientes, este, que el típico, ¿no? Que los clientes A, ah, aquellos que más compraban. Pero ¿qué descubrimos? Cuando hicimos un análisis fino de esa base de datos, de esa, eh, eh, digamos, de ese ordenamiento, detectamos que los clientes A, ah, que sí, claramente eran los que más volumen compraban, sí, pero eran los que más descuento obtenían, los que más lejos pagaban, sí pagaban, y los que consumían el 90% de las horas hombre de todos los técnicos este, vendedores que tenía la empresa. O sea, y eso implicaba no solo las horas, lo, 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 lo que estamos hablando de la retribución, sino el movimiento de logística para llegar, camioneta, este, digamos, todo el, el, el articulado de elementos de marketing, de comunicación, de folletería, es decir, que en un análisis muy fino detectamos que este, este grupo de clientes A no terminaron siendo los más rentables y que muchos de los clientes catalogados como B, es el segmento siguiente, que no tenían un volumen de compra este, tan de, destacado como los A en cuanto a volumen, pero sí eran mejores pagadores, eran, no, no consumían todos los descuentos, y que por ahí muchos eran B porque no tenían la atención del comercial, del técnico comercial que les pudiera asesorar, darle más tiempo, ¿Por qué? porque todas las horas estaban consumidas en el cliente A. Entonces, digo, uno puede, como comercial, debe, yo diría que más que puede, debe tratar de tener la lectura de que todo lo que me rodea diariamente, me puede estar enseñando algo. Y eso va a fortalecer 
mis estrategias, bueno, de automotivación, como decíamos recién, por supuesto de motivar al cliente, que es el, el, el fundamento, ¿sí? Si, si no tenemos clientes potenciales, si no desarrollamos, o sea, vamos a ver cómo la, la habilidad diaria de tener a quién contarle mi historia, me gusta esa definición, eh, lógicamente esto no, no tiene ningún sentido. Eh, por supuesto, la preparación, cómo nos preparamos para abordar a determinados tipos de clientes, que es un tema que también nos vamos a detener, cómo tipificar los clientes y ayudarnos a prepararnos. ¿Mm? Y por supuesto, eh, crear confianza. Digamos que esta es el ala blanda, ¿sí? lo que tiene que ver hoy en los, el mundo de los recursos humanos, eh, ya no se habla más de recursos, se habla de capital humano, cosa que me parece más que oportuna. Eh, se habla de las habilidades duras, todo lo que tiene que ver con lo técnico, con la formación, con lo que uno tiene que saber, con la aptitud. Pero también se hace mucho hincapié, y esto ha sido lo que logra el crecimiento de las empresas modernas, que es las habilidades blandas, o todo lo que tiene que ver con lo individual, con lo personal, con la actitud. Entonces, después sí podemos incorporar técnicas eh, concretas para cerrar ventas, para manejar objeciones, vamos a dejar reseñado también estos puntos, para calificar clientes y también cómo hacer algo que constantemente me pregunte, ¿cómo, ¿cómo hago para crear interés? ¿Cómo logro que la persona que está eh, como potencial candidato a comprarme eh, tenga eh, de alguna manera deje sus, sus ocupaciones, sus preocupaciones. Imagínense cualquiera de nosotros hoy, como pongámonos del lado, este es también un ejercicio que me gusta hacer en, en las capacitaciones, pongámonos del lado del cliente, pongámonos del lado del cliente. En este momento, si se quiere, son eh, ustedes clientes de mi, de mi disertación. En este momento, eh, si les está de alguna manera interesando el tema, más de uno estará haciendo algún sí con la cabeza o estará tomando alguna nota, este, cosa que no puedo ver en este momento, pero esto es lo lindo de lo presencial, que uno puede ver si las la personas están... Eh, pero digo, son las señales que uno toma desde el lado de misión, digamos, yo vendo mis conceptos y veo si hay aceptación. Entonces, esta, esta pregunta, ¿cómo, ¿cómo hago para que una persona deje todas las preocupaciones? Porque yo me imagino que en este momento eh, más de uno de los que están viendo está pensando, uy, tenía que hablar de este cliente, uy, este, se, tenía el remito este, uy, eh, ayer eh, tuve una operación que tuvo un problema y, y no era el producto y le mandé otro producto. Todo lo que nos pasa y se multiplica por día y quien, quien hace se equivoca. Este, evidentemente que eso hace que la, la cabeza que no, difícilmente pueda escindirla, ¿cómo hago para lograr que esa persona decía, que tengo adelante mío, con todo ese arsenal de preocupaciones, más las preocupaciones de contexto, que no son menos que por cierto este, se focalice en el interés del producto del servicio que yo le quiero contar bueno, vamos a también a arrojar algunas ideas al respecto. En definitiva, fíjense, hablábamos en primer lugar de esta cuestión de entender los motivos por los que yo soy un comercial y después desarrollar y profundizar diariamente todas estas estrategias, pasos, como les guste llamar. Una forma de organizarnos sobre todo cuando tenemos que articular una capacitación de esta naturaleza con, con un tiempo acotado, con, este, con un ordenamiento como el, como el que nos hemos puesto como desafío para llegar y para que sea atractivo y, y, y fundamentalmente más que atractiva la capacitación que sirva. Yo cuando me siento a hacer un curso, lo primero que me planteo como objetivo personal es escuchar mucho y tratar de que lo que me van diciendo me sirva. Esa es la, la consigna que me imagino que la mayoría a la hora de, de, de sentarse hoy 
y de estar escuchando eh, tiene como, como objeto. Entonces, necesitamos buscar un esquema, un esquema simple, un esquema que nos permite ver en, en cuatro pasos que cada uno lo irá rodeando y llenando de mayor contenido al que podemos decir en, en este espacio, pero fundamentalmente la idea es no perder el esquema. Siempre eh, me gustaba el ejemplo y se lo comentaba a Marcos cuando, cuando pensábamos en, en cómo ordenar en, en poco tiempo una charla de tanto contenido, porque uno podría pasar, Marcos es muy comercial, uno podría pasar un año hablando de, de lo que tiene que ver con la venta, la comercialización, las preocupaciones. Yo, cuando él me contaba las preocupaciones diarias, de, de los objetivos, de, de cómo desarrollar mejor los, los clientes, los perfiles de cliente. Se decía, bueno, no hay mejor forma que tener un esquema que nos simplifique, que lo podamos internalizar así como internalizamos el andar en bicicleta. Este, y quizás que aprendimos a los 5 o 6 años a andar en bicicleta y... Después, quizá por lo que sea, dejamos, no, no, no anduvimos más, y pasan quizá 20 años y podemos agarrar una bicicleta y podemos andar. Quizás que al principio podemos tener un poquito de, 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 de tropezones, digamos, pero, pero volvemos a andar. Bueno, la idea es dejar un esquema que tenga esa función, que, que yo no tenga que estar pensando qué dijo eh, Gustavo en el curso, qué sino que simplemente entendamos que la cuestión de comercial tiene mucho de la lógica de comunicación. En este esquema que definimos como los cuatro pasos clave, hay un paso que lo dejamos afuera de ese, de ese, de ese cuadradito rojo que es indagar, argumentar, cerrar. Está totalmente simplificado el proceso, insisto, para poder hacerlo en este tiempo acotado. Hay un pasito que dejamos afuera que es el de prospectar, que es la preparación más importante que podemos hacer para tener éxito en, el, en los pasos clave que sí son en vivo. ¿eh? Digamos, prospectar sería como todo el trabajo previo que estuvieron haciendo hoy amablemente y todo el equipo técnico que ha permitido que estemos, preparar las cámaras, las luces, los micrófonos, no se imaginan. Todo, todo el esfuerzo que tuvieron que hacer para que, bueno, saltemos en vivo, acá, en vivo. Ya, ahora ya, sí, ya es culpa mía si salí mal, porque ya, ya no hay red. ¿eh? Pero toda la previa eh, no se vio, la, la cuento yo. Bueno, la previa nuestra como vendedores, antes de en los, en los pasos que vamos a desarrollar, ese esquema de que si yo no sé lo que quiere mi cliente, que lo voy a lograr con indagación, no voy a encontrar el mejor argumento dentro de la cantidad de argumentos que tenemos. Pero el cliente quiere escuchar el argumento que más le interesa. Esto también, insisto, lo vamos a ver un poquitito más adelante, por eso no me detengo ahora. Y eso es lo que potencia esencialmente lo que más nos interesa como vendedores, que es cerrar la venta. Pero decía, este esquema en vivo tiene mucho que ver con nuestra preparación y esta era la gran preocupación, una de las grandes preocupaciones que me transmitía Marco, como en general este, nos pasa en todas las empresas, eh, pero puntualmente a veces en, en las empresas dedicadas a la, a la venta para el sector agropecuario, se potencian estos, eh, no me gusta llamar errores, esta cuestión de no por ahí no darle tanta trascendencia, tanta importancia a este paso, porque es como que nos gana la diaria, nos gana la, lo urgente, supera lo importante. Y lo importante de clarificar la información que tengo de un cliente potencial hace ganar mucho más tiempo que las urgencias de salir eh, por el mero hecho de salir. O sea, salgamos a la casa. Me pasó una innumerable oportunidad de veces. Eh, en, en distintas empresas que armemos el equipo de venta contratemos los vendedores ya, ya, mañana te, mañana tenemos que salir a la calle no, no tenemos ni el perfil del vendedor ni lo que quiere vender 
no hacemos espacio de capacitación. Entonces, en el 99% de los, de los casos, salvo que fuera un producto sumamente exitoso en términos de publicidad, de marketing, de marca, eh, ese, como decimos, que se venda solo, que la acción no sería una acción de venta, sería una acción de despacho. Bueno, salvo esos casos muy excepcionales, la, la situación del vendedor, como describíamos, de salir sin preparación, sin preparación de saber, va a ser un fracaso. 90%, 99% va a ser un fracaso. No temamos a la preparación. Los tiempos de preparación ahorran tiempos del vivo. No tengo la menor duda de que es así. Porque cuando uno hace, como definimos esta palabrita, este, algunos confunden prospección con prospecto, que es el prospecto médico, no. Prospección es la, todas las actividades que podemos hacer diariamente para identificar posibles compradores. Y esa información que podamos tener, esa identificación, nos va, digamos, si hacemos un trabajo, y hoy la tecnología nos permite que este trabajo, este, a, a partir de la incorporación de las bases de datos, de los eh, elementos de inteligencia artificial, los, eh, si han escuchado hablar y si no, seguramente Marcos en, en, en algún momento les va a ampliar sobre esto, lo que tiene que ver con el, el CRM, ¿sí? la, la, digamos los programas que permiten rápidamente acumular información y tenerla disponible en base a los filtros o las, digamos, las variables que nosotros queramos ordenar. Fíjense el ejemplo que les decía recién. Este, de esa empresa donde detectamos que al tener organizados los, los, los potenciales, los, los clientes, perdón, con esta estructura tradicional de mayor volumen, este, digamos el 80% de mi volumen lo hace el 20% de mis clientes, ese, ese, ese cliente A y sucesivamente de distribuir el B y el C, solo por una variable, nos dimos cuenta que no se había tenido en cuenta ni las variables de rendimiento, ni las variables de tipo de producto, ni la frecuencia de compra, ni... Es decir, el análisis multivariable que nos permite realmente decir, ¿este es un buen potencial cliente? ¿Qué sería, cuáles serían, después en el, en el cierre de este primer este, de bloque, vamos a intercambiar con Marco esta pregunta que le voy a hacer? Este, y si no me la responde, bueno, este, ya lo vamos a, lo vamos a sancionar. No, digo, ¿cuál sería el perfil esperado más que me dé mayor potencialidad como cliente para los productos, por ejemplo, que nombraron estos lanzamientos que nombraron este, José y Walter? ¿Cuáles serían los perfiles? Ahora vamos a detenernos en eso. Pero digo, esa identificación... Va a facilitar, si no es un cliente que conozco, establecer un contacto. Hablar con una persona que no conozco este, no es sencillo. Es una de las, de las cosas que más nos plantean los, los comerciales. La, esta cuestión como de, entre comillas, ¿no? Vergüenza o cómo voy a llamar a alguien, cómo lo abordo, en qué momento. Eh, es una... Es un, un elemento también importante este establecimiento del contacto es como cuando decimos me gusta jugar con el ejemplo por eso digo que la venta está presente en, en todas circunstancias es como cuando eh, había una época que salíamos a bailar casi creo que nos hemos olvidado todos este, había una época que había lugares para salir a bailar y desde el punto de vista todavía los tradicionalistas los hombres todavía como que buscamos conquistar a la, a la dama y la, la invitamos a bailar. Es esta, esa, esa vergüenza de ir a invitarla a, a bailar, es establecer el primer contacto, decir la primera palabra, muchos vendedores la asocian con esto, de cómo le hablo al cliente, en qué momento, qué me va a decir. El ejercicio continuo de tener mejor información nos permite mucha más seguridad, y ya lo vamos a ver, al establecimiento del contacto. Consecuentemente, si yo hago un buen contacto, el primer impacto es absolutamente diferencial. Si yo hice un primer buen contacto, tengo 
el 90% de lograr armar la entrevista, la reunión, la visita, como lo queramos llamar, este, en cada una de nuestras eh, actividades. Bueno, una vez que logre eso, me va a dar la información para calificar. Y esta es una rueda continua. ¿Mm? Bien, entonces, detenido en este primer punto, y ya para hacer el, el, primer, eh, el primer espacio de preguntas, eh, decimos, la diferencia entre un vendedor extraordinario, fuera de lo normal, y un vendedor común, es esa actitud. Porque trabajan de manera intensiva y lo disfrutan y además se fijan metas diarias de atención, pero también de contacto y de venta. Es decir, muchas empresas, eh, ya Marco me va a contar cómo trabajan en agro, eh, fijan el objetivo comercial. Pero el objetivo comercial final es absolutamente dependiente de la cantidad han visto mucho, el, si no los invito a que lo, a que lo profundicen, el modelo del embudo de, de, de venta. Los americanos le llaman el funnel comercial. Eh, que tiene que ver con que de todos los contactos que pueda hacer, no todos se van a transformar en clientes y no todos se van a transformar en ventas. Tengo muchos contactos para lograr determinados interesados, para lograr determinado este comprador y para lograr determinadas ventas. Entonces, es tan importante la meta comercial, la, la meta del número de venta, como la meta de contacto viaje. Fin del bloque 1. Bueno, bueno eh, interesantísimo. Interesantísimo, Gustavo, de verdad. Eh, creo que esto dispara, dispara un montón de cosas importantes en este tan hermoso rubro. Me ha tocado estar en, en distintos, en, en otros rubros. A vos también te, te ha tocado capacitar en miles de otros rubros. Pero este me parece que tiene, tiene algo especial, ¿no? Sí, tiene algo bien. especial por lo que significa, eh, a un, hablando a un nivel macro, lo que significa en la cadena alimenticia de tu país y del mundo. Eh, y además tiene algo muy particular. Me adelanto a esa, a esa pregunta que vos hacías, que me decías... Eh, cómo creo que tenía que ver con eh, qué perfil de cliente iba a enfrentar yo para saber qué, qué ofrecía, qué producto ofrecía. Algo así me... Eh, es, es, es el, lo planteado sobre todo por el producto que presentaron. Sí, sí, pero está buenísima la pregunta porque, porque lo que a mí se me ocurre decirte es que este rubro tiene la gran ventaja, la gran ventaja de que no necesito identificar para esto en particular, para ver qué producto, por decirte, tomando el Ecomagic, que es nuestro producto de una manera estrella, eh, no necesito saber qué perfil de cliente tengo, porque estoy totalmente seguro de que es para todo el mundo, pero sí saber el momento en que lo tengo que usar. Y ahí tiene como una eh, relación a lo que vos decís. En particular, yo necesito saber si el cliente eh, hace un tipo de cultivo si, si siembra una cosa sino que, sino que lo usa todo el mundo ¿sí? si no, entonces nosotros tratar de convencer de que use el nuestro porque el nuestro tiene mayor tecnología mejor logística eh, cumple exactamente la misma función o mejor eh, es más práctico y, y las condiciones de, de precio y, y comerciales entonces, para remarcar, por ahí tenemos la ventaja en este rubro que no necesitamos buscar qué perfil tiene para ver qué producto, sino que la ventaja que tenemos que le podemos ofrecer a todos los clientes el producto, solo hay que saber en, en qué momento hay que ofrecerse. Hay que ofrecerse. Pero fíjate, eh, cuando vos hablas de la... De, de, nombrame un segundito las ventajas que dijiste. Tecnología... Claro, tecnología... Logística, logística, y sí, porque por ahí llevar eh, este producto reemplaza el aceite agrícola que se viene usando hace muchísimos años. Bien. Y llevar tachos de 200 litros, de 20 litros, contra llevar botellitas de un litro con dosis 10 veces menor, con el mismo rendimiento. Con... Entonces, te marca diferencias que después se transmiten en costos, ¿no? Seguro. Porque vos, para extensiones grandes, tenés que, que llevar, contratar un vehículo, contratar un personal, y estos son... Eh, 
botellas de un litro, o el vidrio de cinco litros, dependiendo de la cantidad, pero digo, no es, no es lo importante, sino esos puntos que son tecnología, logística, ahorro directamente en costo. No, lo que, la pregunta me apunta a que cuando uno ordena su base, su, su, uh -huh. ordenar su base significa optimizar su trabajo. Totalmente. ¿Eh? Entonces, lo que decíamos, perdón, lo que decíamos, este, orden, ordenar su base este, significa ordenar el trabajo y ordenar el trabajo significa ganar tiempo. Y en, la, en, en cualquier actividad, en la venta, en la comercialización, sobre todo, el tiempo es, es dinero. Entonces, si yo me esquematizo, no quiere decir que deje de lado al resto de los clientes. Si yo me esquematizo cuál es el que reúne el perfil más directo o que uh -huh. valora más estos atributos, Bien. me va a ser más fácil empezar por eso. Es como, claro. como una cadena una cadena de valor claro. este, para el comercial. Claro. Cuando yo arranco con los que tienen mejor predisposición y, valor, y mejor valoración, quizás, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de este del reemplazo de la sangre. Quizás si yo en primer lugar abordo un tradicionalista, vamos a definir así, uh -huh. el que todavía, no, el aceite, porque el aceite, porque mi abuelo, porque siempre se hizo así, digamos, un cuento famoso, porque siempre uh -huh. las cosas así se hicieron, las cosas casi hicieron así. Quizás en esa frustración, no solo me lleve más tiempo, no solo me lleve más tiempo, sino que a su vez me, me juega entre comillas medio en contra. Que sí. si yo empiezo con aquel que tiene mejor predisposición, quizá tenga un asesor comercial que me hace de influenciador directo. Es decir, sí, sí. en el objetivo de llegar a todos, la idea de tener mejor definido el perfil, no, insisto, no por el volumen de compra, viste que estamos dejando de lado sí. las variables eh, duras, digamos, sí. volumen de compra, plazo de pago, eh, cantidad de, de, de... Vamos a variables más. Dejemos esa, por supuesto, si sí. yo estoy viendo en mi mapa de potenciales clientes, aquellos que tienen las extensiones más grandes, los volúmenes de compra más grandes, bueno, ahí profundizar esta variable. Porque si encima logro que sean personas con mejor predisposición, más permeable a la innovación, más favorecida por la tecnología, bueno, voy a lograr un golazo. Sí, 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 sí. De todas formas, se ve un, se ve un avance increíble en donde por ahí también tiene que ver lo generacional, se va buscando la tecnología en todo rubro y en el campo que por ahí viene un poco, no hablo de lo que es maquinaria, y, sino en, en esto de, de productos, mm. va avanzando muchísimo a la tecnología, por eso, bueno, desarrollamos el portfolio de nuestros productos. Eh, bueno, eh, ¿qué nos va a contar en el segundo bloquecito? Bueno, el segundo bloque es empezar a desarrollar justamente el esquema, este, digamos, Bien. este que nos quedó al medio. Bien. Luego de prospectar, y una vez que logramos concertar la entrevista, Bien. vamos al vivo. Bien. ¿eh? Bien. Cuando, en, en esto, perfecto. En esto de prospectar, eh, me parece muy importante, te lo dije en off, pero estaría bueno, seguramente lo va a decir, no quiero demorar mucho. El ADN de los clientes, ¿no? Sí. Es, es sagrado, ¿no? Eh, ahí apunta, eh, está bueno que lo sintetices con esa palabra. A eso medio apuntaba yo con esto de calificarlo, de buscar información, porque justamente está muy bueno el concepto, Marco. Eh, el ADN, me, me encantó esa palabra y le, te lo voy a robar. ¿no? Bueno, lo voy a robar para los yo lo robé. Lo <risa> robé para los próximos cursos. Eh, el ADN, creo que es la palabra, porque lo tenemos tan sí. asociado a todo, es tan normal para todo, y, y es un concepto en sí mismo. Cuando uno habla del ADN, de descubrir, el, es como, ya en algún momento voy a hablar de la esencia de lo que vendemos, la esencia sí. de nuestro negocio. Bueno, el ADN de un cliente creo que es el hallazgo, digamos, en términos de, de un concepto de esto que de alguna manera he tratado de, de explicar Tal cual. que uno logra en la propuesta. Tal cual. Si saber el resultado. Saber el potencial hacer... que tiene, saber qué le puedo vender, cómo se lo puedo vender, eh, sin llegar, como siempre decís vos, a la parte dura que después condiciones y cuestiones, cuánto me compren, pero, pero me parece importantísimo el ADN en una propuesta. Yo creo que hoy eh, nuestro traje técnico eh, nos tiene que permitir eh, abrir un poco más hacia estas variables. ¿no? Nos va a costar, como, insisto, vuelvo al ejemplo de la bicicleta, nos van a costar las primeras pedaleadas, después se hace natural. Esto averiguar, eh, digamos, cuestiones que tengan que ver más con eh, los 
cambios generacionales dentro de una, de una explotación, la, la visión de innovación, de tecnología, son cosas que tienen que ver con el establecimiento del contacto. Si vamos, seguimos con el ejemplo sí, sí, sí. Del, del, del boliche, sí, 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 y sí, sí. si nos acercamos a, a una chica y simplemente le, le decimos querés tomar un ferne o querés tomar un trago y no tengo más que contarle de mí, hablarle de mí, no más probable que esa chica en no menos de 10 minutos me diga, tengo que ir al baño. Dijiste no algo muy importante y no te demoro más si pasamos al, al bloque 2, porque está muy interesante, porque estoy muy ansioso de escucharte, imagino que todo es igual. Dijiste algo del tema de los no. ¿Qué ah, tema el de los no? No, no. O sea, no, no quiero que nos desplayemos porque la otra vez nos juntamos y estuvimos cinco horas hablando. Entonces, acá hay gente que tiene que... Pero digo, qué importante cuando nosotros nos ponemos el no también, ¿no? Decir, no, no creo, no, voy a quedar mal, no, voy a ser insistente, no, voy a, de nuevo le voy a mandar, de nuevo le voy a decir, lo voy a ver de nuevo. Y bueno, hoy... Y si pasa de nuevo, ahí está la esencia del no. Ahí tenés respondido por qué te dicen que no. Claro. Si pasa de nuevo, si vos haces repetir lo mismo, es el primer camino para obtener no. O sea, si yo ya me equivoqué con el primer contacto, si yo repito la forma de contacto, lo que tengo que buscar no es insistir con lo mismo. Ahora, el no interno, ah, bueno, el no, que bueno, yo no, creo no, que no, bueno, ¿qué sí, tema? Ese, ese es el arranque, ¿Qué ese, es el, ese es el... Ese que vos decías. Por eso digo, ¿Qué tema, no? Está el libro Vencer el no Lograr interno. la profesión de venta, Marco, porque, bueno, porque yo te considero así a vos, conocerte lógicamente. ¿Por qué está el libro? Porque te, te hace vencer los no, incluso no solo de la actividad de él, sino de las, de las otras cuestiones que tiene que ver con él. Transformarse en un tipo positivo. Claro. Transformarse en un tipo optimista. A mí a veces me critican porque dentro de un contexto tan difícil, tan, yo soy siempre optimista. Sí, prefiero, prefiero tener ese pecado. La otra vez también teníamos un debate acá en la empresa con el tema de actitud. Yo claro. creo que con actitud, si vos tenés actitud, todo lo demás lo podés desarrollar. Yo no tengo Ese es clave. Yo no tengo duda. Ese es clave. Avanzo con el 2. Vamos con el, el bloque 2. En un ratito. Vamos con el eh, bloque 2. Después lo vamos uh -huh. a dejar hacer un cortecito. Así. Después del bloque 2 le dejamos bueno, hacer un, bueno, dale, un break porque dale. me imagino que quiere comer. Sí, ¿sabes? bueno, dale, dale, dale. Listo. <ríe> bueno. Arranco con el bloque 2 y ya entonces decimos, eh, siempre en la, en la venta hablamos de probabilidades. Me gusta esta, esta pero no hablamos de certezas. Nada es 100% este, seguro ni asegurado. Hablamos de probabilidades. Entonces, el recorrido que yo les proponía de éticamente, ¿no? Una vez que tengo identificado claramente ese cliente potencial y voy al vivo, a la, a la etapa de comercialización, el hecho de saber exactamente lo que quiere, lo que busca ese cliente potencial, va a favorecer cómo articular mi presentación. Es decir, el detectar el fondo del problema va a hacer que se abra el abanico de mis posibilidades. Y el fondo del problema son las necesidades. Los pongo en cliente, los pongo en cliente como me gusta hacer para que eh, los ejemplos por ahí son más claros cuando los vemos desde el otro lado. De hecho, excepto lo que vendemos, el resto de las cosas desde las que tenemos puestas nuestra vestimenta, eh, nuestro accesorio, nuestro celular, que hoy forma parte del, de, siempre me gusta decir que eh, parecemos los, los cowboys del siglo XXI, los cowboys, cuando uno ve las películas, no salían de su casa sin tantearse si tenían sus pistolas. Bueno, nosotros salimos, eh, no salimos de nuestra casa sin tantearse si tenemos el celular. Es decir, cuando suena un celular eh, en un lugar público, como, los, como las películas de todo, todo manotean las pistas. Bueno, nosotros manoteamos los celulares a ver si es el nuestro. Eh, nos vemos, bueno, todo esto, ¿no? lo que, digamos, este, este aparato que me permite este, ir teniendo los elementos adelante, la computadora, todo, tengo, todo lo tenemos que comprar. De todo esto hemos sido clientes. ¿eh? Cada uno de nosotros, si tiene en este momento su, su reloj, su celular, su 
computador no se obtiene. Y seguramente lo hemos ido a comprar. Y ahí hacemos el ejercicio de la diferencia entre lo que buscábamos cada uno en su preocupación central. Por eso me gusta decir la necesidad sería la preocupación central. Preocupación no con una connotación negativa, por supuesto, sino cuál es el, el sentido de compra. Si yo eh, trabajo con la computadora y trabajo con determinados programas, el sentido central de la compra de, de esta computadora tenía que ver con que estos programas que yo utilizo funcionan. Después que el vendedor me lo rodeara de palabras como eh, disco rígido de X cantidad de bytes, de eh, mega RAM, de potencia de Intel, de nombres y, de, y demás cosas, más de una vez, cuando vamos como clientes de este tipo de cosas, nos terminan confundiendo. Nos terminan confundiendo y hasta en algunos casos asustando y hasta en algunos casos retrocedemos porque no, no queremos parecer tontos a la hora de comprar un producto. El mismo ejercicio lo hacemos con el celular y llegamos, es decir, cuando la persona que nos quiere vender no indaga sobre el motivo central de lo que yo vine a comprar, de lo que yo, qué es lo que me trajo hasta acá, y tampoco lo puedo preguntar de esa forma, no puedo preguntar, señor, ¿cuál es su necesidad central? ¿No? Que ahí vamos a ver los, las herramientas puntuales que hacen a que la persona, de, de alguna manera, que potencialmente va a comprar, se abra, como decimos, me deje ver ese trasfondo. En general, las personas, como diría un gran capacitador, colega mío, la persona este, lo primero que pregunta es cuánto vale. Lo primero, lo primero antes de arrancar, cuánto vale. Y muchos vendedores no entrenados este, por ahí pisan ese palito. Entonces, y simplemente se limitan a informar el precio. Si, si, si me voy a limitar como comercial a, a informar el precio, o mando la lista de precio, o este, pongo los precios en la vidriera si tengo un negocio con vidriera. Eh, el objetivo central es salir de esa, entre comillas, trampa o, o, o lógica desde el cliente. Porque más de una vez, también, insisto, poniéndonos como cliente, hacemos exactamente lo mismo. Entramos preguntando cuánto vale y ni siquiera nos detenemos en, 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 casi en el saludo, eh, bueno, es cuestión de cortesía lógica. Entonces, el aprender a detectar la diferencia puntual entre necesidad y los deseos, la forma que asume esa necesidad, es decir, yo en este momento eh, siento ser mi necesidad básica, es ser, la solución es simplemente tomando un trago de agua. Pero tengo miles de opciones este, para solucionarlo. Eh, en el mismo esquema, si yo tengo necesidad de que mi, de, de, que mi explotación tenga mejor rinde, mayor productividad, también encontraré no solo montones o grandes opciones en términos de diferentes tecnologías a aplicar, sino que cada una de ellas, a su vez, tiene diferentes marcas, diferentes empresas. Entonces, no solo es una competencia por lo que sol, el solucionador de la necesidad o del problema, sino que a su vez, dentro del que me lo ofrece, también está quien me lo ofrece. Entonces, cuando yo trabajo mi primer parte de la entrevista, que tiene que ver con el contacto inicial y reconocer lo que realmente el cliente quiere, lo que realmente el cliente necesita, la esencia de esto es un 80% entender el por qué, por qué necesita o por qué puede llegar a necesitar. Mucho, en, hay una um, concepción de muchos especialistas, por eso lo respeto, porque cada especialista tiene su, su propio concepto, de que las necesidades se crean. Mi concepción es que las necesidades están y que uno las tiene 
como vendedor que potenciar, que sacar del, del fondo de donde están pensando. ¿Por qué estos especialistas sostienen que se crean? Porque dicen que si el cliente no conoce pues, esta tecnología, este, yo si le hablo de la tecnología le voy a crear la necesidad. No, yo lo que voy a estar haciendo es informando de mi opción y la necesidad va a flotar va a surgir, porque la necesidad de mejorar mi reina, mejorar mi tierra, mejorar mi, mi productividad, o lo que fuere que está relacionado directamente a incorporar productos a la tierra, obviamente que va a asociarse, va a vincularse. La necesidad estaba. Lo que yo hago es vincular mi información a esa necesidad. Ahí viene ese 20%, que es el cómo, y que es el que vamos a, a plantear en primer lugar. ¿Cómo? Bueno, justamente logrando que el 80% del diálogo que se establece preferentemente lo haga el cliente. Es cierto que nos vamos a encontrar con clientes que hablan poco, que son más parcos, pero respetemos esa proporción. Seamos, no por ser parcos, sino porque generemos a partir de la herramienta de indagación, que inmediatamente vamos a ver, cómo hacer que nuestro interlocutor me brinde esa información de fondo de qué lo llevo o de qué lo lleva a tomar decisiones, por ejemplo, si está usando otra tecnología o si está usando un producto sustituto este, respecto de lo nuestro y es como que no me diera el espacio este, para ofrecerle el mío. Como, digo, si le quiero vender este, a una persona un auto y la persona usa camioneta, a priori me plantearía que si tiene camioneta no le puedo vender un auto. Sería la, la lógica a veces del no, como no juega, no. Este, digo, en el ejemplo que me daban recién, eh, si usa aceite y es tradicionalista, no va a usar un, un producto por más que tenga todos los beneficios que me mencionaba Marcos recién. No, porque esta persona no, él este, tiene, exagera, tiene una distribuidora de aceite. <risa> me, me aparece el no absoluto. Si yo lo planteo desde ahí, desde el producto y desde la solución del producto, ya tengo el no. Ya lo, un poco como hablábamos al principio, ya me puse el propio no. Si yo busco este, en, su, en la solución de esa necesidad, que insisto, es mejorar eh, el perfil de, de la tierra para, para que a su vez lo, digamos, su, su siembra tenga eh, mejor proyección y consecuentemente, bueno, y así como empezamos a encontrar argumentos y si y, eh, del otro lado de la estructura una cosa es los resultados que obtenemos, la venta digamos la, en este caso para una explotación agrícola su producción y su posterior venta pero también está en sus costos y si en sus costos, ¿quién no quiere bajar costos? levante la mano ¿quién no quiere bajar costos? sería casi un absurdo pensarlo entonces desde esta logística que nos planteamos, eh, tener un producto que permita un ahorro tan importante en algo que se ha convertido en un calvario para la mayoría de las empresas, pues los costos de logística como han aumentado, solo desde el combustible, los movimientos, lo, de, 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 la amortización de los vehículos, el encarecimiento de todo lo que tiene que ver este, con, con los movimientos, evidentemente, si yo tengo un producto que puedo como bien me contaba Marcos, este, eh, de alguna manera eh, ahorrar en espacios, en tiempo, en disponibilidad, etc. Está más que claro que estoy atacando a dos frentes que tienen que ver con necesidades muy concretas y que hacen, iba a decir mágicamente, ponemos las comidas, desaparecer esta cuestión del no por la, digamos, y siguiendo con el ejemplo que les había puesto, si yo me había puesto un no porque el, el usuario de camioneta no puede comprar un auto, estoy dejando de lado que el usuario de camioneta, al igual que el usuario de auto, su esencia básica es moverse independientemente. Es por eso compramos un vehículo. Desde ahí arranco y tengo posibilidades de ver que incluso, quizás, este, hasta, no digo reemplazar su camioneta, porque quizás, este, si estamos hablando de un productor o de un vehículo, pero quizás puede ser una persona que, como opción, tenga la posibilidad de un vehículo. Digamos, si yo busco la opción, este, eh, perdón, si yo busco el fondo 
de, de lo que está este, buscando la persona y entro en la necesidad, como digo, como decía al principio, presentando este tema, mejoro mis posibilidades de ver. Entonces, les decía que la herramienta, y en esto una fuente continua de aprendizaje, por eso le digo que podemos aprender de, de todos lados, de todos los ámbitos, son los periodistas. Y a mí me divierte mucho, me gusta mucho el fútbol, este, escuchar los, los periodistas deportivos. Y normalmente los periodistas deportivos eh, vieron que agarran un jugador y le, y le preguntan, ¿pero no crees, este, Gustavo, que si hubiera tirado el centro eh, desde la derecha, hubieran jugado más por la derecha y hubiera tirado el centro y, y, y vos hubieras entrado por el medio de los defensores y hubieras cadenciado, hubieras podido hacer más goles? La opción del, del entrevistado en ese caso es decir, sí, no. Es decir, si hay un ejemplo a no seguir en indagación, es el periodista deportivo. Así lo digo. Pero también podemos aprender en, en formulación y comunicación, podemos aprender muchas cosas. Ahora, si hay periodistas de los que podemos aprender, por ahí son los periodistas más de la, de la línea de los que entrevistan políticos, no, no son tan divertidos, por supuesto, pero tiene esa forma de hacer una pregunta abierta que dispara que el entrevistado hable. Y ellos simplemente van acotando ese esquema que veíamos recién de 80 a 20. Fíjense que el entrevistado también hablando el 80 o el 90% del tiempo, no es matemática por supuesto, es una referencia, pero a, digamos, mientras yo genere preguntas, entonces fíjense en el esquema que está planteado acá, antes de hablar de nuestro producto, simplemente con una presentación o un complemento de la presentación de la entrevista que ya logré, que en general las entrevistas las logramos telefónicamente o vía eh, WhatsApp o vía este, algún tipo de contacto este, previo, cuando eso se ve, antes de hablar de mi producto, incluso venciendo esa tentación del cliente cuando me saluda y me dice, bueno, cuénteme, ¿Eh? primera tentación de largar el, el rollo, como, como decimos, largar el speech, eh, eh, como dicen los americanos. Eh, ante, la, la tentación se vence simplemente cuando, si ante ese planteo básico que nos puede hacer un cliente, decir, bueno, contame de esto que me estuviste eh, diciendo por teléfono, pero no entendí mucho, a ver, contame. Antes de empezar, no, esto es un coadyuvante eh, que nos permite lograr todo el, el desarrollo técnico que hacía José al principio. Antes de leer toda esa información, primero pregunte, bueno, desde ya la lógica del, del saludo, del establecimiento de la relación, empecé a preguntar, bueno, este, ¿qué viene usando? Eh, ¿Qué resultados ha venido obteniendo? ¿Por qué he utilizado ese producto? Este, entonces, ¿qué voy a lograr? Que el cliente me empiece a clarificar sus necesidades. Porque si necesito o logré una entrevista, en el fondo algo busca solucionar, aún que caprichosamente siga trabajando con la tecnología anterior. Algo busca, si no, no me hubiera citado. Si no, no me hubiera este, puesto como una opción alternativa. Cuando yo empiezo con preguntas, a medida que voy profundizando esas preguntas, fíjense que el cliente me va a hacer cada vez más claro en esa necesidad. No, lo que pasa es que últimamente vengo notando que no tengo, ha ido decreciendo la productividad o el rinde o la terminología más habitual que use ese productor. Y cuando yo detecte cuál es su mayor preocupación, que va a ser la que más repite, la que, en la que se centra, en la que hace más eje, yo voy a usar las características o los beneficios más puntualmente relacionados a esa necesidad. Si es por el lado del rendimiento, será por el lado del rendimiento. Si es por el lado del cansancio del suelo, hablaré del cansancio del suelo. Si es por el lado de la logística, hablaré de la logística. Es decir, voy a hacer mi eje, no quiere decir que no 
no vaya a ilustrar o informar sobre todo el producto, este, pero fundamentalmente voy a hacer el eje en lo, y el hincapié en lo que detecté que más le preocupa, que más le ocupa a ese potencial cliente. Entonces, con eso, una vez que he logrado ese, ese, ese marco de diálogo, diálogo, insisto, hacer buenas preguntas para obtener buenas respuestas. Esa es la forma. Entonces, la fuente, insisto, la fuente práctica, diaria, además de con lo, todo lo que yo pueda leer a nivel de comunicación, este, material infinito. Lo que hay hoy... En, en, en tanto en, en YouTube, en, en lo que podemos rescatar eh, a los que les gusta leer por Internet, eh, cursos, cursos cortos, el, el mundo de la comunicación, y sobre todo, que ya vamos a ver hacia el final cómo se va yendo hacia la innovación, este, este mundo también, decía, nos... En, en el, en el mundo de la comunicación lo podemos aprender y abrevar permanentemente, pero de manera práctica, como les decía, ver este ejercicio de él que sabe hacer preguntas para obtener buenas respuestas. Esto va a mejorar largamente y una herramienta complementaria que nos va a permitir es decir, tener claro este esquema, que antes de hablar de mis características, antes de hablar de mi producto, antes de de enamorarme de mi producto, este, conocer lo que el cliente realmente busca, la otra herramienta complementaria es hacer una radiografía de mi producto, de toda mi línea de producto. Este, sería un trabajo constante con los equipos comerciales, eh, con los jefes, con, los, con todo el, el, el apoyo técnico, porque descubrir el beneficio del producto tiene que ver con ejercitar esto, no, no es eh, algo que se ocurre, que ocurre perdón, mágicamente. Decía un, un destacado disertante eh, en una, una conferencia que me tocó ir hace muchos años, eh, cuanto más me preparo, cuanto más preparo esta disertación, más puedo improvisar. O sea, no hay improvisación buena si no hay una soberbia preparación. Soberbia, ni exagerando. Digo, para hacer hincapié en esto. Si yo quiero tener claro los beneficios de mi producto, trabajo esencialmente, si yo digo, tomo este, este, este producto que presentaban recién, y digo, ¿cuál es el beneficio fundamental del coadyuvante? ¿Cuál es el beneficio fundamental? ¿Cuál es la esencia por la que está creado este producto? Bien. Si yo tengo claramente respondido eso, después tengo que ponerme a analizar todos los elementos que lo rodean a ese producto, que es un, un líquido. Algo que, que si no le pongo un contenedor, no, ese contenedor no tiene una buena presentación, se, eh, no tiene una, un, una marca que lo respalde, difícilmente el concepto de calidad y de funcionalidad el cliente lo puede percibir como tal. Si a mí me entregan, eh, volvemos a los ejemplos simples de compras cotidianas nuestras, si a mí me entregan este celular eh, en, un, en una bolsa de nylon o suelto, y, y yo ya voy a pensar, o que es de segunda marca, entonces voy a empezar a pelear por otras cosas, dame un mejor precio. Ahora, si a mí me quieren defender la marca, la funcionalidad, todas las herramientas y toda su calidad de producto, lo van a tener que ofrecer en, en el contenedor adecuado, en, en el lugar adecuado y, en, y la persona que me asesore este, de manera adecuada. <coughs> Perdón. Entonces... Este que denominamos en la radiografía el producto central o el beneficio fundamental, lo que lo transforma en factible de comercializar es el producto real, lo que llamamos producto, producto real, perdón, 
y es todo esto que lo rodea. Ahora bien, decíamos que estamos en un mercado cada vez más competitivo, no solo por los sustitutos que existen, sino también por dentro de cada una de esas categorías la cantidad de empresas que intervienen. Entonces, ¿qué debemos trabajar como empresa, como organización? Constantemente en lo que se denomina, en este modelito simple, el producto aumentado. Y también como comercial tengo que aprender estas cosas. Por más que parezcan eh, actividades de los de marketing, los de diseño, los de eh, producto, como enajenándome, los de administración, como enajenándome. Fíjense, la, la, ¿qué es lo que quiere el cliente? El cliente quiere el producto, la solución, pero quiere que esté el producto, valga la redundancia. Entonces hablamos de entrega, para que haya entrega y toda una cuestión logística, para también quiere buscar la forma de pagarlo, entonces está, aparece el crédito, eh, quiere las garantías, queremos la instalación, queremos este, eh, la postventa, el asesoramiento, entonces, este, como comerciales, el modelo no, no, nos lleva, nos invita a pensar de que no solo tenemos que aprender estas cuestiones técnicas, de características, de formulaciones, sino que todos estos elementos, es decir, en este modelo, lo, lo que permiten los modelos es, de alguna manera, simplificarnos en la forma de abordar un aprendizaje. Luego digo, ¿qué me quiso decir cuando dijo del producto que tenía que saber esto, que tenía que saber? Simplemente ir al modelo y decir, a ver, ¿qué, ¿cuál es el beneficio fundamental? Debatirlo con el equipo. Bien, estamos de acuerdo que esto es lo principal. Bien, a partir de acá, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en presentación? Eh, ¿Por qué tenemos esta presentación? ¿Por qué tenemos este diseño? ¿Por qué tenemos este envase? ¿Por qué tenemos estas funciones? ¿Qué otras funciones tiene? ¿Qué otras cosas permite? Y después también saber, no es peor cosa que un vendedor se entere por un cliente de que, por ejemplo, la empresa largó una financiación nueva, una publicidad nueva. No es peor cosa que nos ha pasado innumerable cantidad de veces. El vendedor diciendo, no, yo no sabía. No sabía que había este descuento. No sabía que había este, este, esta publicidad. No sabía que... Entonces, estar con sólidamente, sólidamente armados como equipo, trabajando diariamente en esto. Diariamente en esto. Y, y detectando... Y a su vez, sí, eh, también dentro de la actividad profesional que me, que me ha tocado estos años es hacer investigaciones de mercado. Las famosas encuestas, y, y de, tanto de opinión o de producto, etc. Y yo, atentando contra, contra mi, mi servicio profesional, digo, pero las empresas pagan por estudio de mercado cuando el mejor investigador de mercado que tiene la empresa son los vendedores que todos los días están en contacto con los clientes o los potenciales clientes. O sea, por ejemplo, ¿qué mejor información me pueden dar? Fíjense lo que, lo que voy a decir y, y capaz que Marco después me pega, ¿no? Pero me arriesgo a decir que un no, en algunos casos, es maravilloso. Porque un no de un cliente con una explicación de ese no me puede dar herramientas para corregir o el producto, o la presentación, o la financiación, o los no compra, los no compra, no, no, no es que vamos a salir a buscar no, ¿sí? yo, 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 no me va a pegar tanto mal. Digo, no es que salimos, sino que no nos quedemos con el no este, y con la amargura, sino que analicemos ese no y canalicemos las razones de ese no que nos van a permitir este, al equipo y a la empresa mejorar en alguno de los puntos. ¿eh? Eh, por eso digo, el argumento clave, esto que nos moviliza, volvemos a ponernos como clientes. Vamos a, a ir cambiando de ejemplo, usamos mucho el celular, la computadora, vamos a ir a la compra de este, un, un, una casa. Estamos con un, eh, con un vendedor inmobiliario y, ¿vieron? Cuando uno va a tomar una decisión personal, supongamos, 
eh, que nos hemos separado, cosa que no pasa muy habitualmente, que hay poca gente que se separa hoy, este, que nos echan de casa con un bolsito ¿eh? y tenemos que salir a buscar el nuevo. Estamos con el vendedor inmobiliario. ¿Será escucharle? Imagínense, ¿no? Recién separado, solo, con un bolsito, triste y a los llantos. ¿Y será agradable escuchar a un vendedor inmobiliario que me empiece a hablar de, eh, el, digamos, el termotanque, la cocina? Vieron los vendedores inmobiliarios cuando te están mostrando el departamento, empiezan el piso de mayólica, el, el, el marco, y te empiezan a detener. ¿O no sería importante decir, che, esta ubicación te va a permitir estar cerca de tu casa, tener, este, haber hecho la indagación previa y ver qué es lo que me importaba y hacer foco en el canal de decisión que más me importa. ¿eh? Es decir, cuando yo no tengo como cliente, no me siento escuchado, me aburro. Cuando un vendedor me empieza a contar de cómo se hizo el departamento, cuántos metros de ladrillo tiene, cuánta, este, si tiene doble virus, y to, todo eso no hace a la esencia de lo que me importa, voy a dejar de escucharlo. Es decir, el argumentario, el argumento clave, tiene es la tarea básica de traducir todo ese arsenal de conocimiento que yo tengo de mi producto, de mi empresa, de la entrega, de todo lo que aprendí, a ese cliente potencial en base a la necesidad clave que detecté y en base al lenguaje que él conoce. Si yo estoy con una persona que tiene una formación más básica y más directa y más coloquial, hablaré en esos términos sin faltar el respeto, sin caer en, en groserías, ni mucho menos, pero iré a una vinculación más natural. Si una persona me recibe, del, del productor me recibe su, su asesor, este, su ingeniero agrónomo, y ya tengo que hablar en una terminología más técnica, lo mismo voy a adecuar los beneficios primero y después voy a detenerme en las características técnicas. Pocas son las personas, aún los más formados en un producto, en un servicio, en su aspecto técnico, que solamente puedan comprar por una cuestión estrictamente técnica. Siempre están buscando el equilibrio, el beneficio de ventaja, por supuesto, a partir de ese conocimiento técnico, en este caso, probablemente compartido. No todos los ingenieros agrónomos, me acuerdo que en alguna época trabajé este, formando un equipo para una... Para una empresa que, que comercializaba también productos muy específicos y no todos los ingenieros agrónomos, no todos los técnicos en, en, en la materia conocen a veces los productos tan específicos y mucho menos cuando una empresa como Agro está largando constantemente innovaciones. O sea, no todos disponen de esa información por más que técnicamente estén capacitados para, para hacerlo, pero no disponen de esa información. Bueno, entonces, características, ventajas, beneficios, ese es el, el esquema básico que tenemos que, que trabajar. Y, digamos, si yo eh, logro la base de conocimiento suficiente para que mi cliente tenga, logre mucha confianza, eso se va a traducir en el análisis que hace el cliente, de sus necesidades, del producto o servicio que está viendo, y eso direcciona la intención de compra. Este es el modelo, digamos, resultante de esto que venimos hablando. Así que los invito, los invito a todo el equipo de Agros, a que con esto, digamos, teniendo en cuenta esto que decíamos, esta herramienta que tiene que ver con el, con el intercambio, es decir, la la cuestión de eh, indagar, de tener este, esa escalerita de, de preguntas eh, que va, de alguna manera, haciendo aflorar las la necesidades del cliente. Y este modelo que hablábamos recién, de entender claramente todo lo que compone para que las características se transformen en ventaja y en beneficio, invito, decía el equipo de Agro, a que diariamente estén intercambiando este, información para hacer este ejercicio de manera constante y de nada mejor que un peloteo interno respecto de esto, nada mejor que un peloteo interno constante 
eh, nosotros en algunos casos este, trabajábamos con, con lo que llamamos, que seguramente en alguna capacitación que habrán hecho, lo habrán, lo habrán este, desarrollado, y que es lo que se denomina el, el role play, el juego de roles. A ver, ponete el cliente, ponete el cliente difícil, a ver cómo interactúa, siempre con respeto, siempre no buscando criticar al, al, al compañero o la compañera que esté este, eh, haciendo el rol de vendedor, que siempre en estos casos cuando nos estamos autoevaluando es más difícil, sino justamente para desde lo que vemos como aspectos a mejorar, poder colaborar de manera directa. No todo es tan fácil, ¿eh? no, todo, no, no todo se resuelve tan fácil. Ahora vamos a, a, allá para, para, el, para el cierre de este, de este, de este segundo bloque. A mí me gustó, hoy lo tengo con el farre, no sé qué me pasa, ¿eh? sé que tengo muchas ganas. Eh, fíjense que hay, hay la típica situación del muchacho que se ve que ha estado, y la, y la chica le dice, todo muy lindo, pero a mí traeme un farre de tres litros y la luna déjala donde está, en una gama de ¿Eh? Entonces, eh, digamos, nosotros podemos hacer el mejor argumento, podemos haber trabajado, pero el cliente nos puede poner un pero, a ver, a ver, eh, a ver, espera, a ver, entonces, este, lo primero que tenemos que distinguir es si ese cliente nos está diciendo algo como no tengo tiempo, no es para mí, olvidé mi chequera, que como decimos son cuestiones personales de su índole privado, puntual, pero que denominamos en cierta forma para distinguirlo de lo que más nos va a servir en la comercialización, que son las objeciones, estas son excusas. Sobre las excusas es muy difícil trabajar. Porque si alguien dice, no tengo tiempo, no le puedo decir, mire, hágaselo. Entonces, ¿eh? claro. No es para mí, no puedo imponer, debería profundizar un poquito más a modo de pregunta. Eh, olvidé mi chequera, digo, digamos, son cuestiones personales. Fíjense que en el mismo sentido, dicho de forma personal, por eso hay que ser muy agudo en cuanto a escuchar todo eso. Cuando uno habla mucho, escucha poco. Entonces, el secreto de este ejercicio de aprender a preguntar y dejar que hable el cliente es tener la capacidad de tener la cabeza más, más limpia para escuchar, para darnos cuenta que si dice me resulta, por más que te he puesto en primera persona, me resulta claro, caro, es una objeción, porque me está hablando del producto, del servicio, de lo que yo le estoy ofreciendo. Aunque lo ponga en primera persona, me resulta caro, pero lo que tiene que ver, me gusta, pero hay cosas que no. Eh, creía que era mejor todas las cuestiones que insisto las puse a propósito en primera persona estas expresiones, que pues son muy habituales de los clientes y no suenan no su pero fíjense, ¿cómo lo distinguimos cuando la persona pone excusas sobre sí mismo, sobre sus cosas, sobre su persona se distingue de aquello que me pone como pero como reparo de lo que tiene que ver con mi propuesta, con mi oferta con mi producto, con mi servicio, con mi asesoramiento. Entonces, vamos a ver que hay objeciones por escepticismo, porque no creo, objeciones porque le es indiferente, porque ya viene trabajando con cierta forma. Un mal entendido, la objeción es la segunda oportunidad que me da la entrevista para darme cuenta que metí la pata y que no pregunté lo suficiente. ¿Eh? Cuando un cliente te dice, mis caro, pero no habíamos hablado de precio. O sea, no habíamos, no sabía que el precio era la variable tan importante. Eh, la objeción falsa ahí se asocia más a la excusa y después vamos a trabajar la objeción real. Bueno, buenísimo. Buenísimo. <risa> buenísimo eh, muy... los tiempos, ¿no? No, perfecto. Interesantísimo eh, eh, lo que decís. Yo creo que mientras ibas hablando yo iba tomando nota. Siempre está buenísimo sumar conceptos. Total. Eh, bueno, bueno, sí. Claro, y, y, e insisto con esto porque era para un poco en concreto hablar de esto del ADN, ¿no? que un poco está dentro de todo lo que hablaste entre el primer y el segundo bloque, en realidad tiene los dos bloques, tiene y hablar en concreto de, de esto de 
prepararme, cuando decís prepararme, cuando, sabe, cuando decís potencial. Y yo necesito saber, yo necesito saber a quién voy a ver. Eh, es mi obligación saber a quién. Yo tengo que hacer ese ADN que, que insisto en esto, me voy a decir Marco, no, el ADN, sí. Insisto, para mí es clave. Es decir, acá me notaba, ¿cuántas hectáreas tiene el cliente? Para yo saber qué potencial le puedo vender. ¿Qué cultivos? ¿Qué cultivo siembra? Para yo, de alguna manera, ¿Qué, qué, saber qué tengo que presente. Totalmente, el ADN es básico. Pero vos sabés que es un tema. Eh, desde qué cultivo hace, me va a salir aproximadamente cuántas aplicaciones hace en cada campaña. Entonces, yo sabiendo que, cuántas aplicaciones hace, puedo dimensionar cuánto yo le puedo, le puedo ofrecer, cuánto le puedo vender. Por más de que después venga la parte dura, que es si yo le podía vender tanta cantidad de litros, le vendí un poquito, no importa. Pero sí dimensiono y tengo en la cabeza que, y clasifico qué tipo de cliente tengo al frente. Eh, el análisis de agua, saber qué agua tiene. Y cuando nosotros le vamos y le analizamos el agua al, al, en el campo, le estamos, le estamos diciendo que el agua de tu campo es así o así, tenés que corregir la ciencia, y con eso vas a hacer que tu rendimiento, que tu glifo, puedas echar menos. Ni siquiera a veces, es un, casi nunca es un, es un gasto mayor. Porque le estás haciendo ahorrar, optimizar costos, recursos, más de cosas, pero costos, que todo hoy, con lo fino que está el tema, eh, es clave en todo negocio, pero en este por ahí rubro tan golpeado, por medida y por un montón de cosas, cada vez más fino el número. Entonces decir, che, acá me notaba cosas como su, eh, digamos que, que desprenden cuántas hectáreas de cultivo que hace, cuántas aplicaciones y el análisis de agua, pero me desprende un montón de cosas. ¿Tiene máquinas propias para yo ofrecerle mi desgas, mi limpiador de tanque? O contrata servicio. Por más que lo contrate, tengo que limpiar el tanque y cuando viene el tipo le digo, para, antes de tirarme cualquier cosa, nos aseguremos de que tu máquina esté limpia. Si no, hacemos un lío, por decirte. ¿no? Te, te, te voy metiendo ya un poco dentro de eh, pero, pero, personal. Algo que dijiste, claro. El personal. El propio, el claro. Tenés ahí en el campo, tenés un carro de campo, tenés un ingeniero, maneja vos, ¿quién compra? Exacto. Bueno, muchas veces eso eh, se pasa desapercibido. Después la magnitud de la organización, en donde tenés sucursales. Porque en una parte física de Argentina vos podés sembrar una cosa y en otra otra. ¿Eh? Sí o sí pasa. Entonces saber que si tenemos que ir a un, a un algodón porque tiene más aplicaciones, o una soja que tiene un poquito menos, o tenés que, es, es básico saber cuánto tiene, qué cultivo hace, en qué zona está y si tiene un, una buena agua. Y fíjate que vos, todo lo que venís a, eh, trabajando en, la, en el terreno, todas esas variables parecen un infinito y son sí, sí, absolutamente sí. normales. Normales. A eso yo te agrego, es que yo decía, fíjate, sí. en el ejercicio eh, hace un tiempo eh, me tocó trabajar con una empresa que vendía repuestos para maquinaria uh -huh. de, de agropecuaria. Eh, repuestos bastante específicos que lo fabricaban acá, uh -huh. que se aplica en Noncático. Y, y no, de equipo comercial, dentro del equipo comercial, que eran cuatro vendedores, había uno que era el exitoso, como decimos siempre, sí. el número uno, el resultado, el sí. conseguir nuevos clientes, todas las variables. Uh -huh. Y tenía algo clave que era a, a todas estas variables agregarle a aquella planta, que pasaba por eso de quién es el que decide. Uh -huh. O sea, ellos vendían repuestos reemplazando repuestos eh, importados. Imagínate un productor, una máquina, máquinas de de millones uh -huh. de, de pesos, uh -huh. que este, alguien venga a decirte, tengo este repuesto, este, como era troncal, uh -huh. digamos, el repuesto, dentro de la, de la maquinaria, o repuesto de, de, de renovar, las cuchillas, completamente uh -huh. las cuchillas. Imagínate reemplazar, impensado, es como cuando te vienen y te dicen, uh -huh. ah, está chino, viste, uh -huh. lo primero que pasa, uh -huh. ah, este, y sin embargo, el vendedor lo, lo primero que buscaba era ¿Quién era la persona usuaria? De la... ¿Quién era el que tenía el resultado? ¿Quién era el operario? El, el... ¿El maquinista. Sí, 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 sí. Ibas a sí. El maquinista. Sí, sí. Entonces, el primer objetivo de ese vendedor era averiguar quién era el maquinista. Sí, porque a ver, en algunos casos era contratado, sí, en algunos casos era sí, Entonces, sí, sí. a partir de ahí, antes de hablar y lograr el no absoluto, el no rotundo sí. del, del dueño, decir, no, no me venga con esto. Buscar por dónde está el influenciador. Es importantísimo, Gustavo, esto del ADN, 
porque nosotros, por ejemplo, que desarrollamos la línea de coyuantes y correctores de agua, nosotros sabiendo cuántas hectáreas tenés, qué cultivos, son cuatro cositas que después tiene, se desglosa, ¿no? Pero cuántas hectáreas tenés, qué cultivo haces, cuántas aplicaciones. Si tenés ese agua, nosotros, cuando el, haces el barbecho, tenemos el ecomás, y cuando, cuando aplicás, tenés el eco winner, corregís el agua con el eco vira o el eco protein K, eh, o sea, si tenés máquinas propias, sabemos que te tenemos que vender el limpiador de tanque o, o ofrecer por ahí que es que tenemos que vender. Te estoy ayudando a que tus aplicaciones sean efectivas. Porque si vos no corregís el agua, el producto que vos estás usando tiene un porcentaje de inactivación de pérdida, costos. Es si vos, totalmente, es totalmente. Si vos no aplicas con antes donde hace que penetre, que por ahí no quiero redundar esto porque estamos vistos por gente que sabe muchísimo más inclusive que nosotros, Seguro. pero sí dimensionar y tener quién es el cliente que tengo con esas cuatro puntitos y después desglosado para saber qué potencial tengo. Tenemos una gran ventaja en este rubro. Cuando vos decías recién en el bloque 2, las no compras. Y las no compras en este rubro es muy importante porque tiene algo en particular. Yo estuve en un motor de rubro que todos los años tiene la posibilidad de venderle. Claro. Y ojo, al que te digo que no pero también el que te dijo que sí. ¿Eh? Porque el que te dijo que sí, le tenés que responder porque el año que viene tiene la posibilidad de comprar de nuevo. Y el año que viene pone el reloj en cero todos los años. Y eso para mí es una oportunidad es una oportunidad que no sé si tiene otro rubro. Entonces es importantísimo. Y algo que te quiero decir, por último, así ya vamos al cierre, es eh, el tema de que nosotros la otra línea nuestra de fertilizantes. Nosotros, eh, cuando vos conoces al cliente, insistiendo en esto del ADN, te va a permitir saber qué producción tiene, cómo le está yendo, qué rendimiento, qué costos. Por el fertilizante foliar no es un gasto, porque lo que vos vas a lograr, ni más ni menos, es tener un cultivo con más calidad y más cantidad. Vas a producir más con lo mismo. ¿Entendés? O sea, por solo hecho de usar fertilizante. Entonces, de todas las ópticas que lo mires, es... Eh, a favor de lo que vos querés hacer. En costos, en tiempo, en rendimiento y en optimización de todos los recursos. De todos. Eso quería eh, ser un poquito resumen, resumen un momento concreto de todo lo excelente que dijiste. Y bueno, ahora... Eh, sí, hacemos un cortecito de un minuto. Y en el cierre. No se nos, no se nos dilate de nada. Que, que ahora venimos con el cierre y, y terminamos. ¿Eh? Pasamos un videito de nuestra línea y, y seguimos. Gracias.
último bloque, que viene un tema importante también. Si bien es un poco más sintético, es importante. ¿Qué es? ¿El cierre? Bueno, hacemos la entrada con las objeciones y el cierre. ¿Qué tema? Bueno, eh, vamos con el tercer bloque y después charlamos un ratito más y ya lo dejamos libre. ¿Te parece? Muchas gracias. Bueno, ¿qué de decir? Eh, creo que cuando uno tiene la, la suerte de compartir con tanta con tantas empresas, con tantos rubros, las distintas experiencias y demás, eh, la preocupación central, cuando uno arranca conversando con el jefe, el dueño de la empresa, la, es, es, no tenemos cierre, tenemos muchos contactos, tenemos este, buenos productos, tenemos buen precio, no tenemos cierre. Eh, entonces, eh, la preocupación del cierre de ventas eh, siempre me ha gustado tamizarla en función de que no es el cierre, es el proceso. El cierre es el resultado de haber hecho bien el proceso que de alguna manera sintetizamos en esta charla de hoy, que por supuesto eh, renuevo esta invitación, así como decía recién, a trabajar puntualmente sobre el, el modelito o como bien decía Marcos recién, el, el ADN, todo esto que hemos ido hablando a lo largo de la, de la mañana, eh, fundamentalmente si esquematizamos y logramos este andar natural de este proceso de indagar para saber bien las necesidades, para encontrar eh, dentro de esas necesidades cuál es la que más pesa dentro de mi... De mi características y beneficios y consecuentemente crear el, el, el argumento central que va a permitir orientar la decisión, bueno, lógicamente, si he sido lo suficientemente eh, profundo en cuanto a escuchar en la etapa anterior y darme cuenta por qué lado viene la objeción, el cierre de venta se va a ver absolutamente potenciado. Es decir, eh, si nosotros hicimos bien cada una de las etapas y, y le pusimos esa predisposición, esa actitud, nuestros conocimientos, nuestras aptitudes van a fluir en el sentido de lograr esta, esta armonía vendedor potencial comprado. Es decir, todo hay como que, que recuerde así de haber visto, no menos de 10 libros que hablan de las 49 técnicas para cerrar una venta, las eh, 150 formas de eh, cerrar una venta y no morir en el intento. Todo por, así que recuerde título que simplemente, por, por supuesto que son material valioso, pero que insisto, no hay ninguna técnica por sí sola que reemplace el haber hecho eh, todo el proceso de manera adecuada. Entonces, el cierre tiene que ver con una cuestión actitudinal. Además de las técnicas, de todo lo que podemos este, incorporar como aprendizaje, tiene que ver con esa cuestión de entrenarnos, aunque, eh, digamos, uno crea que ya si tiene una actitud natural, eh, las cosas día a día salen o fluyen naturalmente, valga la redundancia, eh, vivimos montones de circunstancias. Las circunstancias nos cambian constantemente, no solo las de contexto, está pasando eh, dentro de nuestro país, en lo económico, en lo social, eh, este, este, estos meses de, de dificultades a nivel de salud. Este, no solo eso, sino que también nuestras propias circunstancias personales van cambiando desde el mero hecho del transcurso del tiempo, la experiencia que vamos acumulando. A veces la experiencia es... Eh, 
una, una frase que me gustó mucho en, en un libro que leí hace un tiempo. ¿Qué es la experiencia? La experiencia es un aprendizaje acumulado y, y proyectado y positivo o es simplemente haber pasado el tiempo repitiendo exactamente lo mismo. Entonces, a veces nos pasa, y este es uno de los riesgos de la experiencia, que subestimamos el, el, el rival, entre comillas. Entonces, como ya tenemos esa cancha, esto pasa mucho con los, los vendedores de, de mucho tiempo en un rubro, que como ya suplimos con el oficio la importancia de la preparación. Y, y a veces nos encontramos con escenarios, pues yo, sin exagerarles, eh, no me gusta hablar en primera persona, pero sirve el ejemplo. Pero sin exagerar de charla de venta, no sé, debo haber dado este, en 30 años a raíz, a, a promedio de, de unas 15 por año, este, estamos hablando de, no sé, 450, 500 veces. Sin embargo, este, cada vez que voy a hablar con un determinado público, hago un repaso, busco de nuevo el material, reviso que esté este, lo que yo más o menos quiero decir, adecuo al, al, al temario, al tiempo disponible, en este caso teníamos, eh, imagínense ahora adecuarlo a, a una forma totalmente distinta de, de, de capacitar este, a lo que es presencial, a lo que estar con todos ustedes presentes y tenerlos cara a cara. Bueno, ¿qué quiero decir? No, no quiero insistir con esto, pero simplemente... No nos quedemos con lo que ya aprendimos y ya formulamos. Ya me dio resultado con el cliente, eh, aplico lo mismo, el mismo discurso, el mismo speech, la misma forma. No, adecuémonos al contexto, adecuémonos al entorno, tengamos esa, esa búsqueda. Me, me gustó mucho lo que, lo que usó Marco como palabra, ese ADN. Usémoslo a favor. Entonces, formación trae resultado positivo. Y los resultados positivos nos dan mejor actitud, más ganas. Es, es así. Eh, volviendo un minuto a un ejemplo de, deportivo, este, eh, cuando asume un técnico porque un equipo está muy mal y, y empieza... Lo primero que hay que tener es resultados. Después jugamos lindo. Entonces, es cierto, los resultados son los que... Este, mejoran largamente la actitud, las ganas de, de trabajar, de buscar. Pero bueno, pero acá los resultados son este, en función del tiempo que le destinemos a la formación. Insisto, no solo técnica, sino también la formación que tenga que ver con todo lo que hoy hemos podido hablar en términos comerciales. Bien, entonces, <coughs> aunque parezca mentira, el, el argumento central de cierre, muchas gracias, <coughs> Gracias. Eh, el argumento central de cierre es algo que tenemos que usar al momento que si hemos de alguna manera respondido a las objeciones que decía que era la plataforma del cierre, cuando yo encuentro una persona que me dice es caro, el producto, un poco lo que veíamos recién, estas expresiones que veíamos recién, no es lo que yo busco, estoy acostumbrado a usar otra cosa, le compra tal, este, 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 esta otra empresa me hace mejor precio, eh, ustedes no me hacen descuento. Bueno, todo ese tipo de expresiones que tienen que ver, como a veces lo pensamos como un ataque hacia nuestra oferta, hacia, nuestro, hacia nuestros argumentos, despojamos la cuestión personal, tomamos objetivamente, si yo analizo la típica, es caro, que sería el, eh, por ahí la que como vendedores más nos, 
eh, a veces nos inhibe, más nos, nos, entre comillas, nos molesta, la cuestión del precio, si yo logro darme cuenta que esa persona este, me está diciendo eso porque subyace un interés, voy a dar el primer paso en, en el cierre. ¿Por qué? Porque una objeción es la señal más concreta de interés, de, de que hay un interés subyacente. Si no, me hubiera puesto una excusa y se hubiera ido de la entrevista o de la reunión que mantengo. La objeción es la señal más clara de que o quedó una duda, o quedó un planteo, o algo, digamos, natural de quien compra, que es negociar. Eh, hay, así como los vendedores se entrenan para vender, los compradores se entrenan para comprar. El comprador profesional, el comprador preparado, la primera este, herramienta que utiliza es la objeción de precio, porque sabe que el 90% de los vendedores que no están debidamente formados, eh, se van atrás. Se, eh, lo primero que hacen, largan todos los descuentos, todo, lo, todo, lo, te, digamos, todo el arsenal de posibilidades, porque se enfrenta. Se, ni siquiera el vendedor, como decimos eh, coloquialmente, pone las manos. Es decir, el comprador lo asusta un poquito con que estás caro, tengo una mejor propuesta, ni siquiera le muestra la propuesta. Y el vendedor dice, no, pero yo te puedo hacer el 5, el 6, más el 7, más, más el 16, te puedo dar 800. Capaz que en muchos casos ese comprador usó solamente el argumento de estas caras, solamente para sacarlo de un descuento más, que lo tiró como muchas veces cuando somos clientes, intentamos eso, pues lo hacemos con, con recursos por ahí más rudimentarios, como decir, no, y vendedor. Cuando vamos a comprar a, a un supermercado y vemos todos los precios de los productos, ¿alguien se atreve a pararse en la caja y decirle, este, mire, yo quiero un descuento por toda esta compra que estoy haciendo? No, no, pagamos directamente. Bueno, yo conozco un caso que lo hizo y obtuvo un descuento, llevaba dos carritos de supermercado llenos y se paró y dijo, quiero hablar con el gerente para que me haga un, un caso. No, no existe. El resto pagamos esos precios que están escritos este, como si los hubiera escrito alguien y no fueran negociables. Bueno, muchas veces como vendedores hacemos al revés, nos asustan con el tema del, del estás caro, estás fuera de precio, y lo primero que hacemos es que a buscar nuestra gama de descuento, nuestra posibilidad, o hablar al jefe de cerrar la operación. Entonces, lo primero que tenemos que saber es si realmente, caro, con respecto a qué, porque la, el concepto es de valor. Entonces, centrado en eso, centrado en eso, si el cliente me llevó a eso con la objeción, tengo mi principal elemento para cerrar, que es trabajar el beneficio que está obteniendo en términos de valor. Los comparativos de valor, lo que contaba Marco recién, las comparativas de valor, porque ahí está el verdadero argumento de cierre. Si él me está llevando a eso, es porque le interesa el argumento de valor. Y ahí es donde yo tengo que estar muy filosamente preparado en algo que nosotros llamamos la matemática comercial. Es decir, cómo juego con los comparativos de costo, cómo, cómo interviene el producto, cómo intervienen los, 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 las inversiones. Esto es transformar el, la palabra gasto en inversión y la palabra este, precio en valor. Ese es un trabajo también que tenemos que hacer de manera continua. Entonces, por eso digo, uso esto y en homenaje al tiempo, me detengo, pero así con cada objeción. Si tiene que ver con la formulación del producto y en un, 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 un técnico el que me lo está planteando, también tengo que tener la herramienta y me está dando el punto de vista, está interesado. Lo principal para entender la actitud que, que, que corona el cierre y es reforzar nuestro argumento. Si yo trabajé bien la entrevista, mi argumento central tiene que haber estado en estos ejes. No, es muy difícil que yo tenga que trabajar. Y si son objeciones que estaban por fuera, justamente muchas veces son objeciones menores que no tienen ningún peso en la decisión. Volvamos al argumento central. Sí, es verdad, por ahí el envase no es el, es el, el cliente que pueda hacer una objeción mínima. Recuerdo en una época eh, asesoraba una casa de deporte muy grande 
este, que tenía sucursal en casi todo el país. Y, y recuerdo que los vendedores más nuevitos este, se comían, como decíamos, el viaje de ese cliente que ya tiene la, la zapatilla de mil pesos, ya lista, ya está enamorado, ya decidió el número, el color, y le dice, los cordones son un poquito finitos, ¿no? Y el vendedor salía disparado a buscar si tenía otros cordones, a ver si los cambiaba por cordones más anchos. No existe la objeción de menor, no existe, porque si ya solucioné el número, el color y, y, la, y la característica de la zapatilla que quería llevar, el término de cordón se soluciona diciendo, sí, es finito porque este modelo viene con cordones finitos y usted se va a acostumbrar a los cordones finitos. ¿Cómo lo va a pagar? ¿Cómo lo va a pagar? ¿En efectivo o lo va a pagar con tarjeta? Cierre. El, el, el empujón de cierre hay que darlo siempre. Siempre. El vendedor es el que tiene que decir la frase de eh, cómo lo quiere pagar, eh, cómo vamos a hacer esta operación. Eh, bien, entonces... Concluimos en que este es el producto adecuado, en la dosis adecuada, y esta es la cantidad que va a comprar. ¿Cómo vamos a hacer la operación? Eh, ese, ese empujón, pongámonos como cliente, siempre lo necesitamos. No, parece mentira, a veces nos quedamos, y, y lo hemos visto eh, en, en muchas situaciones, usamos este juego de roles que decía recién como ejercicio, Grabado y filmado, como si fuera con, con, como en la situación que estamos haciendo hoy. Y cuando vemos la, la, la desgrabación de esa, de esa filmación, de ese registro, este, ahí nos damos cuenta de que el que hace el rol de comprador da como el espacio, como que está esperando y el, y el vendedor sigue argumentando, sigue con su eh, enamoramiento de producto, de de los beneficios y no invita al cliente a que haga cierre en la operación. Es como, hasta lo hemos visto en detenimiento de cámara, como que eh, el cliente ya empieza a agotarse, empieza a cansarse y el vendedor empieza como a transpirar, parece mentira, de, de como el temor a dar el paso al cierre. Entonces, digo... Más allá de todas las técnicas que podamos aprender, todas las técnicas que podamos este, buscar, insisto, no solo en libros, eh, ponemos en el buscador en YouTube, eh, cierres de ventas, van a salir no solo expositores, disertantes, sino van a salir ejemplos concretos de vendedores cerrando. Si todo ese remental de técnica no supera esta técnica central, el último empujón, y es el cierre directo, el más directo. El más directo, el que ahorra tanto tiempo como este. Entonces, ya hablando de cierre, <ríe> hablando de cierre y dando un poquito el resumen, voy a meter algunos conceptitos que me parecían interesantes para profundizar Marco este, y todo el equipo de agros este, a futuro, ¿no? Desde, desde este, ojalá este disparador haya sido de utilidad y, y me, me, me quería detener. En esto de ser previsor y proactivo, no esperar que lo haga la competencia, no esperar que lo haga eh, el, el otro vendedor. Hay un autor muy famoso, Stephen Covey, que es un consultor este, de hace muchísimos años, que escribió un libro que se llama Los siete hábitos del, de la gente efectiva. Y dice, la proactividad es el primer hábito de la gente altamente efectiva para luego desarrollar el resto. O sea, si soy proactivo, todos los otros hábitos Totalmente. vienen solos. Todos los otros, porque si soy reactivo, tengo que cambiar conducta, entonces me cuesta más. Si, 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 todos los hábitos que yo pueda cambiar es, es a partir de ser proactivo. Entonces, si quiero llegar a más clientes, tengo que trabajar para reducir tiempo. Esto que decimos, descubrir el ADN nos va a ayudar. Trabajar para optimizar costos. Si yo redujo, si yo logro en un día tener más entrevistas, estoy reduciendo los costos comerciales. Si yo divido los costos de un vendedor en la cantidad de entrevistas que hace en un mes, tengo una reducción mayor. Y también crear opciones de canales comerciales. Hoy nos tuvimos que acostumbrar a la virtualidad. Esto nos parecía imposible. Mantener, y me toca asesorar hoy una empresa de un rubro interesante, que, que es nuevo, eh, que tiene que ver con las energías solares y demás. Este, y 
Y créeme, los vendedores están cerrando el 80% de sus ventas telefónicas o, o virtualmente, digamos, claro. por reuniones virtuales. Entonces, no tener miedo, eh, ser, y esto sí que es un tema que van a profundizar, ser consciente de que la venta, si yo tengo un espacio de alguien que me dé una entrevista, busquemos aumentar esa venta. El upsell, digamos, si me vino a buscar un producto, ahí está ejemplificado con la venta de tecnología, este, si vino a buscar un producto A, a ver si puedo vender el producto B un poco más, un escalón más caro. Y la venta cruzada o el cross-sell, digamos, cross-selling, que tiene que ver con este, si lleva el producto base, en este caso el celular, si le puedo ofrecer eh, los auriculares, si le puedo ofrecer los accesorios. Eh, entonces, la inteligencia comercial que tiene que ver con estas nuevas formas de, de comunicarnos tiene un componente esencial del marketing que es convertirse en marketing digital. Hoy es el universo digital. Pero no olvidar las herramientas de marketing tradicional porque en definitiva marketing es una esencia como venta es una esencia. Entonces, no es olvidarnos y, 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 y dispararnos de las herramientas este, tradicionales porque perdemos el sentido de lo que podamos hacer a modo de innovación. Muchas gracias. <ríe> lo redondeé. Bueno, Gustavo, no, no, espectacular. La verdad que esto que me decía en off, que hay muchísimo para hablar, que tuviste que no solamente adaptarnos, viste que nos cuesta, a los comerciales nos cuesta hablar de esta manera, quisiéramos estar parados moviendo las manos. Eh, entonces, entonces cambiando, claro, que cambiando, quizás agarrándote, ¿viste? En esto, quizás, trabajamos mucho con estas cuestiones. No solamente adaptar, adaptarte a ese te agradezco, sino a bueno, achicar todo el contenido valioso que, que tenés, que cuando me lo mostraste la primera vez que nos juntamos, yo quería estar ocho horas escuchándote, pero bueno, sabemos que esto no se puede. Eh, hay muchas cosas pensadas para presencial, porque esto estaría bueno hacer una, una, una nueva, un nuevo desarrollo de algún módulo volvernos a encontrar, ojalá podamos hacerlo en algún momento, Totalmente. contamos como para hacerlo físicamente, que creo que se aprovecha más bueno, yo soy más de la vieja escuela y creo que lo físico se aprovecha más <risa> cositas eh, rápidas, importantísimas eh, el tema este de cuando decías, a veces tengo el momento del cierre y estoy enamorado de, lo, de hablar y de, y de mostrar mi, mi hijo <risa> mi producto o mis formas o, eh, pasa muchísimo de que tenemos para cerrar, pero pasa por nosotros que no lo hacemos. Eh, sí, sí. Cuestiones, sí, cuestiones de, de poder cerrarlo en el momento y decir, bueno, no, no te preocupes, eh, después me lo pasas por mail o después te veo y cuando te levantaste se metió la competencia y te cerró el negocio claro. que quizás vos asesoraste, claro. abriste los ojos, se los abriste en bandeja y se los llevó a ti, sí, sí, hablando claro. vulgarmente, ¿no? Claro. Pero, claro. claro. Te sí, sí, sí. Es preferible un cierre verde a un cierre podrido. Bien. O sea, Adelante. es preferible Adelante. adelantarse. No dejarlo... O sea, cuando terminé el argumento, el cliente me puso una objeción. Mejor claro. tratar de ser medio, entre comillas, y con buena estilo. Sí, 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 sentido. Un poquito agresivo. Pero no cuando se enfrió el tema. Y no cuando se enfrió. Claro. Cuando ya se pudrió el cliente, eh, hubo recuperarlo. Eh, está buenísimo el dicho. <risa> Te lo voy a robar yo. <risa> eh, algo importantísimo también cuando hablamos esto de, de tener el, el, el diagnóstico del cliente, el ADN, el cierre de venta eh, te ayuda directamente al cierre de venta. Porque el cierre de venta, al vos tener todo el ADN del cliente, va a decantar solo, en forma natural. Si yo voy con mi necesidad de lo que yo tengo que vender, o el producto que tengo que traccionar, o lo que yo quiero hacer, y difícilmente podamos encontrar. Ahora, si yo voy con el ADN, la necesidad va a quedar a la luz, y va a ser más natural. Mira, me va a facilitar si a mí es lo que me cuesta. Mira, Porque con, con Mengo, sí. perdón, convengamos que puede haber perfiles que les cueste más un, una instancia de la venta que otra. Y el cierre a veces es muy complicado. Claro. Decir, che, y ahora lo aprieto, lo aprieto en el buen sentido o lo, o lo cierro. Y bueno, por ahí, con el, insisto en esto de tener el diagnóstico del ADN, y vamos a ir ya a la necesidad. O sea, va a salir solita. Mira, vos me decías recién que es un tema recurrente en los equipos, uh -huh. este, en los equipos de agro, ¿no? pero uh -huh. puntualmente nos interesa los equipos de agro, uh -huh. eh, el, el tema de por ahí mejorar esta cuestión del cierre, que a lo mejor uh -huh. en esto ha sido un disparado, pero que después hay que potenciar, uh -huh. claro digamos, que sí. lógicamente. 
este, y hacerlo de presencial, lógicamente. Bueno, este, creo que tengo vendido mi próximo curso para vos. Claro que sí. Es un hecho. Qué ejemplo. Es un hecho, por supuesto, <risa> claro. Lo estamos llevando a cabo. Bueno, eh, en serio, agradecerte. Eh, claro, la verdad, claro. muy bueno. Sé que dejaste mucho contenido afuera por cuestiones de sí, sentido sí. común, pero estuvo lo más importante y lo que creemos que, que tenemos que reforzar para cada día ser mejores. Nos suman los conceptos a todos. Nadie en la venta hoy que siempre eh, se van aprendiendo cosas, sí, como sí. cuando nos juntamos en el bar y solo nos robamos algunos, algunas cositas. Bueno, eh, te agradezco muchísimo. Wow. Eh, ahora... Todo el, todo el equipo de Aro, los técnicos, la verdad. Sí, sí. Espectacular. Bueno, espectacular como... Hacemos, ponemos un videito de muy cortito de nuestra línea de fertilizantes y terminamos. Te agradezco muchísimo, Gustavo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. <risa>